Hi everyone. Good morning. Let me share my screen. Okay. So, here is my requirement. Uh, like, in the mundu, interest is going to be done by the last question. And just my market risk is going to be done. So, after this, we will be able to do it. Then, we will be able to do it. Then, we will be able to do it. इंटरव्यूटे प्लस सो प्लस मन को डिस्प्ले सो इन मन फोर प्रोडक्ट संबंधी डेटा अंतर प्रोडक्ट संबंधी यूनिट प्रेजी मन इको फील क्रियेटी फील इंटरव्यू पाइंट फील्ड कस्टम कांपोने टोटल फील्डे क्रियेटी अपडेट मन अभी फील्ड क्रियेटी आ फील्ड वालूस प्लस मन डिस्प्ले चेयर अभी रिक्वर्मेंट ओके अंत इंटरव्यू पाइंट अड़का सो इज इट पासीबल टू क्या आल सब प्रोडक्ट प्रईज क्या मन पेर प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले अड़का बट ये डिस्प्ले आट बट मन दिन टू वे डिस्प्ले प्रेज रूल द्वारा अपडेट इंकोटे क्यूसीपी द्वारा को पकन द्वारा अचीव चेयर बट इन प्रईज रूल इनवास्टे मन को बल बंडल प्रोडक्ट उम्मीद प्रईज रूल बल्कि ओके ना अंत इन हंड्रेड बंडल प्रोडक्ट उन्ना सो हंड्रेड बंडल प्रोडक्ट की प्रेज रूल डिफरेंट डिफरेंट वेला सो अभी अभी क्या सो अला कस्टम स्टेट यूजर एन बंडल प्रोडक्ट ऐडकना अंदर उ चैल इनफर्मेस चैल यूनिट क्या मनमेत डिस्प्ले ओके सो दाख मन कस्टम प्रोडक्ट अवसर ले सेल्स फोर्स बैठक क्वालिटी मन को वित् को सह मन प्रोवैडा ओके सो दाखा सो इन मन को आपशन ई मीन को क्या प्लग इन क्यूसी पड़ा मन को क्या प्लग इन मन को ये मेथड यूज चेयली क्लियर सैटे मैं चेजा को क्या प्लग इन मेथड ओके सो इन क्यूसीपी मन को मेन मेथड्स लाइक फाइव मेथड्स सो आइलेश मेथड सो आफोर क्या तरह आफोर प्रईज रूल आफ्टर प्रईज रूल तरह आफ्टर क्या सो इला मन को फाइव डिफरेंट मेथड्स अवेलबल बट मन रिक्वर्मेंट कस्टम फील्ड क्रियेटेको आ फीलडा ने पुलर चय प्लस क्या मन सैट प्रोवैड चूस कस्टम पैकेज टोटल क्या कंप्लीट सेल फोर्स मन प्रोवैड ओके फोर्स प्लग इन सिलते इनमें कस्टम पैकेज टोटल क्या आपशन सैलक्टे इनके सो इधे सीनियो इंटरव्यू पाइंट आफ व्यू अड़ी ओके फस्ट फील क्रियेटा नंबर क्रियेटल All next. 
అంతే సరే ఒక ఫీల్డ్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఆ ఫీల్డ్ మనం ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి కోట్ల ఎడిటర్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి రైట్ సో గో టు ఫీల్డ్ సో లైన్ ఎడిటర్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ ఫీల్డ్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఫీల్డ్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా నా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఫీల్డ్ మనకి ఇక్కడ కోట్ల ఎడిటర్ లో కనిపిస్తుంది రైట్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ సో మనం కోట్ల ఎడిటర్ లో ఫీల్డ్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి ఎలా రిమూవ్ చేయాలని సపరేట్ గా మనకు ఒక వీడియో అయితే చేసాం మనం కోట్ ఎడిటర్ అని ఓవర్ వ్యూ గురించి అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా సో నా కాంపోనెంట్ కస్టమ్ టోటల్ అని ఒక ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లెట్స్ యాడ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇట్లా సో ఈ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన చైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఈ ఫోర్ సంబంధించిన అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ టువల్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈ ఫోర్ ప్రైస్ ని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని సో నేను ఇక్కడ ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా కస్టమ్ కాంపోనెంట్ టోటల్ అని సో ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే అంటే ఈ ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క సమ్ తీసుకెళ్లి మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి ఓకేనా సో ఫర్ టైమింగ్ యూ కెన్ డెడిట్ దిస్ సో ఇప్పుడు మనకు ఇందులో కోటో లో వచ్చేసి మనకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకేనా సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంక్లూడ్ చేయండి అంటే జస్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ లెవెల్ లో బట్ ఒక వేరే ప్రోడక్ట్ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఓన్లీ ఈ ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో వీటిని క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే కస్టమ్ స్టెప్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మనకి ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేసాడు కస్టమ్ స్టెప్ ఓకేనా సో జస్ట్ కాపీ కాపీ చేసుకున్నాం సో గో టు కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా మనం కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ అని ఇప్పుడు వెళ్ళేసి జస్ట్ ఓపెన్ కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ సో స్క్రిప్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మనకి సపరేట్ గా మనం ఒక వీడియో అయితే చేద్దాం కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ సో క్రియేట్ వన్ న్యూ సో ఇక్కడ కోడ్ ఆప్షన్ బాక్స్ ఉంది కదా సో ఈ బాక్స్ లో కాపీషన్ పోస్ట్ పేడ్ కోడ్ అయితే ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా పేస్ట్ చేసుకొని సో లెట్స్ కస్టమ్ టోటల్ అనేది నేమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కాపీ మనకు అర్థం కావడం కోసం ఓకేనా సో సేవ్ చేస్తున్నాను సో ఈ కోడ్ లో మనకు యాజ్ టీజ్ గా మనకు మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ అయితే వర్క్ అవ్వదు ఓకేనా సో జస్ట్ మీ ఇక్కడ మనం ఒక టూ లైన్స్ కోడ్ అయితే రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఎందుకు ఆ టూ లైన్స్ కోడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మనకు క్యూసిపి లో సో ఆన్ క్యాల్కులేషన్ ప్లగ్ అనేది కోడ్ క్యాల్కులేషన్ ప్లగ్ ఇన్ లో మనకు ఆన్ ఇన్సలేషన్ మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ ఆన్ ఇన్సలేషన్ మెథడ్ లో మనం ఖచ్చితంగా ప్రెమిసిస్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ ప్రెమిస్ అనే మెథడ్ ని మనం ఖచ్చితంగా అయితే యూజ్ చేసుకోవాలి సో అందుకని సో ఈ లైన్ ఉంది కదా జస్ట్ ఈ లైన్ కాపీ చేసుకోండి సో కాపీ సో గో టు క్యూసిపి అంటే ఎక్కడైతే మీరు అది కాపీ పేస్ట్ చేసినారో అక్కడికి వెళ్ళండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఆన్ ఇన్సలేషన్ మెథడ్ ఉంది కదా సో ఆన్ ఇన్సలేషన్ మెథడ్ లో మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాం దాన్ని సో ఇక్కడ ఒకటి వేసుకుంటాం దీన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఈ టూ లైన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి రిమైనింగ్ అంతా యాడ్ చేసి మనకు వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ ఏం చేంజ్ చేస్తున్న అవసరం లేదు సేమ్ ఇక్కడ మనకు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఈ లైన్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇది ఒక్క లైన్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా దాంతో పాటుగా సేమ్ లైన్ ని మనం ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే మనకు ఆన్ ఇన్సులేషన్ మెథడ్ లో ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఇన్సులేషన్ మెథడ్ లో ఖచ్చితంగా ప్రిమిసిస్ మెథడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో అది లేకపోతే మనకు ఎర్ర అయితే వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని కాపీ సో మనకు సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా సిటీకి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు కలిసి ప్లగ్ ఇన్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి కోర్ట్ క్యాల్కులేషన్ ప్లగ్ ఇన్ కదా క్యూసీపీ అని ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతే దట్ ఇస్ నా సే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి టెస్ట్ చేస్తాం గో టు కోట్ల నైటర్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఫర్ టైమింగ్ జస్ట్ డిలిట్ ఆల్ జస్ట్ యాడ్ ఓన్లీ వన్ బండల్ ప్రోడక్ట్ ఫోర్ కే వీడియో కామ్ సెలెక్ట్
ఇది ఓన్లీ మనకు బండల్ ప్రోడక్ట్ లో మాత్రమే మనకు అప్లికబుల్ అవుతుంది నార్మల్ గా స్టాండల్ ప్రోడక్ట్ అయితే మనకు అప్లికబుల్ కాదు ఎందుకంటే మన చైల్డ్ ప్రోడక్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ సో మనకు వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎడిట్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ అమౌంట్ మీరు ఎడిట్ చేసినంటే ఎస్ఏ ఐమ్ గోయింగ్ టు బీ థౌజండ్ బట్ ఇట్ డజంట్ టేక్ దట్ ఆ వాల్యూ అయితే తీసుకోవాలి మళ్ళీ వన్ జీరో ఫైవ్ జీరో మాత్రమే బ్యాక్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ చైల్డ్ వాల్యూస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకేనా సో ఇలాగ మనకు బండల్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు ఎన్ని యాడ్ చేసుకున్నా కూడా లెట్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ సో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ వేరే బండల్ ప్రోడక్ట్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ ఆ స్పెసిఫిక్ బండల్ ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న అసోసియేట్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ చైల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుని అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం సరే ఐమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ జియో ఇది హండ్రెడ్ జీబీ త్రీ హండ్రెడ్ జీబీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సంథింగ్ ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో యాడ్ ఆప్షన్స్ ఇది బండల్ ప్రోడక్ట్ కదా మనకు సో ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో చాలా ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం వీటి అన్ని వాల్యూస్ ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుని అది డిస్ప్లే చేయాలి నమస్తే సో ఈ బండల్ ప్రోడక్ట్ లో ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ప్రైస్ టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు వన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ దాని తర్వాత ఈ బండల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది కదా సో ఇందులో ఉన్న చైల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ఈ టెస్ట్ ప్రైస్ తీసుకెళ్లి మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తాం అంటే వీటి అన్నిటిని క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తాం ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ జీరో కావాలంటే చెక్ చేద్దాం జస్ట్ క్లియర్ ఆ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో టూ ఫ్యాక్ట్ అథెంటికేషన్ యూఎస్బికి సో ఫార్టీ రూపీస్ రైట్ జస్ట్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ అగైన్ ప్లస్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ తర్వాత మరి అగైన్ వన్ మోర్ హండ్రెడ్ రైట్ వన్ మోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ జీరో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ జీరో ఓకేనా సో ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ జీరో రైట్ రిఫైర్ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది తెలిస్తే ఫైవ్ జీ సిక్స్ అనేది టూ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కదా సో వాటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ వాల్యూ అనేది ఏమి అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మనకు ఏం అప్డేట్ ఏమైతే అప్డేట్ అవుతుంది ఎందుకు అప్డేట్ అవుతుంది అంటే మనం తీసుకుపోయింది ఓన్లీ బండల్ ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో ఏవైతే చైల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ చైల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క డెస్టినెంట్ ప్రైస్ తీసుకెళ్లి మనం అప్డేట్ చేస్తాం ఓకే ఇలా మీరు బండల్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు ఎన్ని యాడ్ చేసుకున్నా కూడా ఓకే మీరు ఎన్ని అయితే బండల్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటారో సో అన్ని బండల్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఉన్న చైల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క లెస్టినెంట్ ప్రైస్ ని అడిషన్ గా యాడ్ చేసుకొని ఈ ఫీల్డ్ లో కాంపోనెంట్ కస్టమ్ టోటల్ అనే ఫీల్డ్ లో మనం అయితే డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకేనా సో ఇది మనకు ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా కోర్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్లగిన్ లోకి వెళ్తాం ఓకేనా దానికి సంబంధించిన కోడ్ కూడా ఇక్కడ మనకు జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ సంబంధించిన కోడ్ కూడా ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో జస్ట్ దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇందులో జస్ట్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మాత్రమే మనం చేంజెస్ చేసుకుంటాం ఒకటి సో ప్రామిస్ దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాం యాడ్ చేసుకున్న దాన్ని అగైన్ క్లోజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఈ టూ లైన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకుని వర్కౌట్ చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకు డెలైట్ లో అడిగిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో వాడు ఏమంటే అంటే స్క్రీన్ షేర్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేసి గూగుల్ సెర్చ్ చేసుకొని మీరు ఈ రిక్వైర్మెంట్ అయితే కంప్లీట్ చేయండి అన్నట్టుగా అన్నాడు అంట ఓకే సో మనం ఏం చేస్తాం కోడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్లగిన్ లోకి వెళ్ళేసి వాడు ఏవైతే అడిగింటాడో కస్టమ్ ప్యాకేజ్ టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ అని సో దాన్ని కూడా సెర్చ్ చేసినాం అంటే మనకి ఇదంతా వస్తుంది దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలాగైతే మనం రిక్వైర్మెంట్ అయితే మనం ఫినిష్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఇది క్లియరా ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి అయితే దీన్ని ట్రై చేయండి క్యూసీపీని బేస్ చేసుకొని సో ఇన్ క
ओके ना ओके थैंक यू बाय